অঙ্কনে খুব পছন্দের একটা বিষয় কিন্তু গান যে অঙ্কনে প্রিয় তা বুঝতে অঙ্কনে বাবা আমার অনেক দিন লেগেছে অঙ্কনের পুরো নাম অঙ্কন দাস বাবার নাম অরবিন্দ দাস মার নাম ফাল্গুনি মজুমদার বাবা মা দুজনে চাকরি করেন দুই ভাইয়ের মধ্যে অঙ্কন ছোট অঙ্কনে বড় ভাই রাতুল অনেকের দাস বুয়েটে পড়াশোনা করছে বাংলাদেশের ছোট জেলা শহর ফেনি এখানে দু হাজার দুই সালের নয় মার্চ অঙ্কন দাসের জন্ম মাঝের কিছু সময় বাদ দিলে ফেনি শহরেই অঙ্কনের শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে জন্মের পর থেকে বাবা মা ভাই এদের আদরে অঙ্কন বেড়ে উঠেছিল অঙ্কনের বয়স যখন দু বছর পার হল তখন অঙ্কনের এমন কিছু আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করল যা স্বাভাবিক নয় অঙ্কনের যখন জন্ম হল তখন সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যখন তার তিন বছর বয়স হলো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কোনো জিনিসের দিকে শুধু সে একদিকে তাকিয়ে থাকে কথা বলে না কিছু বলে না প্রথম তো সে দাদা বাবা বাচ্চারা যা বলে সেগুলি বলতে পারত পরক্ষণে দেখি যে সে আর এগুলি বলে না তখন আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে আলাপ করলাম যে অঙ্কন তো অস্বাভাবিক আচরণগুলো করছে আচরণের এই পরিবর্তন অঙ্কনে বাবা মাকে চিন্তিত করে তুলল অঙ্কনকে নিয়ে যাওয়া হলো পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে একদিন ওর মার শারীরিক কোন সমস্যার কারণে আমরা ওই যে আমার বন্ধু বরই ডাক্তার মঞ্জুর ইকবাল যেন আমাদের পারিবারিকভাবে একটু ইয়ে আছে তো ওনার কাছে গেলাম তো স্বাভাবিক ওর ট্রিটমেন্ট করছিল চাটা খেলাম আসার পথে আমাকে বলল দাদা ওরকে একটু লক্ষ্য করলাম সে একটু অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড মনে হলো আমার কাছে একটু মানে সন্দেহ লাগছে এমনও হতে পারে সে হয়তো কানটা আগেও টেস্ট করেন সে কানে না শুনলে অনেক সময় এটা হয় আর কান যদি ভালো থাকে একটি এন্টিস্পেসি দেখানোর পরে পরে আমার সাথে একটু আলাপ করবেন তখন আমি পর দিনই আপনার এই যে ইএনটির ডাক্তার দেখালাম তখন দেখলাম কানে কোনো সমস্যা নেই তখন ওনাকে বললাম যে এই ঘটনা কয় তাহলে তো একটু দেখি আর একটু দেখেন আমিও দেখি আমার কাছে একটু সন্দেহ লাগতো জিনিসটা আমি তখন জিনিসটা ওইভাবে নিই নি একটু মাইল স্টোনে পার হচ্ছে হয়তো একটু কারো ডিলে হয় কারোই হয় একদিন আমাদের বাসায় আসলো বাসায় আসে এই চা চকটেই ও সে খেলছিল সে ওই তখন কাগজ ছিটতো ওই কাগজটা ছিটতো যে আওয়াজটা আনন্দ পেত এটা কিন্তু আমরা আসলে ওইভাবে নিনি আমরা তাকে সে বেশি ডিস্টার্ব করবে টরবে এই খেলুক আমরা কথা বলছি এখানে এখানে গসিপিক হচ্ছে গসিপ হচ্ছে সুতরাং এ ডিস্টার্ব করতেছে হ্যাঁ বা এই কাপটা নিয়ে টান দিচ্ছে অথবা দিচ্ছে না তা এই কাগজ ছিল গের মতোই থাকুক তখন উনি বলল যে দেখেন এর তো মনে হয় আপনার এডিএসডি আছে আমার সন্দেহ হলো হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার নিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুরা কোনো কিছুতে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না তারা তাদের মতো করে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নেয় অঙ্কনকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন তার বয়স এক দেড় বছর বা দু বছর ওর মাকে নিয়ে ওর বাবা আমার কাছে এসেছিল যেহেতু বন্ধুর বাচ্চা আমি একটু আদর করার চেষ্টা করলাম আদর করতে যায় সে কাঁধে ঘুমিয়েছিল এই কাঁধের উপর মাথা দিয়ে শুয়েছিল তা আমি অনেকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম দেখেছি কোনোভাবে বাচ্চা আমার দিকে তাকাচ্ছে না তো আমি শব্দ করলাম অনেক রকম তো তখন দেখলাম যে না বাচ্চা আমার দিকে তাকাচ্ছে না কোনোভাবে তখন আমি কিন্তু ভাবলাম যে এটা অ্যাটেনশন ডিফিসিট কোনো একটা কারণে তো প্রথমে ভাবলাম যে কানে সমস্যা সম্ভবত বাচ্চাটা তবে আমি অরবিন্দদাকে বললাম যে আপনি ইএনটি স্পেশালিস্ট দেখান তো দেখালে দেখা এসে বললো যে না কানে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ তারপরে অনেক দিন চলে গেছে তখন বাচ্চাটা একটু একটু হাঁটে আমি ওদের বাসায় গেছি 
যাওয়ার পরে পাঁচ সাত মিনিট দেখার পরে এর মাঝে ওর বাবা আসছে তাই বললাম যে আপনার ছেলে এডিএইচডিতে ভুগতেছে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার এটা অটিজমের আরেকটা নাম আর কি হ্যাঁ তাই বললাম যে এটা এমনি ভালো হবে না এটার জন্য সোশ্যাল থেরাপি অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল থেরাপি দরকার হ্যাঁ তা বললাম আপনি একজন পেডিয়াট্রিক স্পেশালিস্ট শিশু এই হাসপাতালে যান অঙ্কনের বাবা নিজের চেষ্টায় হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার এবং অটিজম সম্পর্কে জানতে চাইলেন ইন্টারনেট থেকে যতটুকু জানলেন পরিবারের সবার সাথে তা নিয়ে আলোচনাও করলেন যেভাবে পারলেন অঙ্কনের সাথে নতুন জানা থেরাপি প্রয়োগ করতে লাগলেন তিনি একই সাথে পরিবারের সবাই অটিজমের ভয়াবহতা এবং অঙ্কনের ভালো হবার সম্ভাবনা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ল আসলে অঙ্কন যে অস্বাভাবিক এটা আমি ভাবতেই পারি না এবং আমি বুঝতাম না যে অটিজম কি জিনিস পরে যখন ও আমাকে বুঝাইল যে আমি নেটে অনেক দেখলাম যে ওর ভবিষ্যৎ কি হবে তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও ওর পিছনে ব্যয় করো ওর পিছনে সময় দিলে হয়তো একদিন অঙ্কন স্বাভাবিক হয়ে আসবে তিন বছর বয়সে অঙ্কনকে নেওয়া হলো ঢাকার অদূরে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসকরা নিশ্চিত করলেন অটিজমের টিপিক্যাল অনেক লক্ষণ অঙ্কনের মাঝে রয়েছে অঙ্কন আমার কাছে আসে এপ্রিল দুই হাজার ওর বাবা মা ফেনি থেকে নিয়ে আসে অঙ্কনকে আমার কাছে ওদের যেটা প্রবলেম ছিল বাচ্চাটাকে নিয়ে সেটা ছিল যে বাচ্চাটা অন্যের সাথে তেমন একটা মিশতে পারতো না নিজে নিজে খেলা করত এবং স্কুলের দক্ষতাটা একটু কমে গিয়েছিল তো সেটার সাথে তার কিছুটা চঞ্চলতা এবং আচরণগত সমস্যাও ছিল যেমন সে কাগজ ছিঁড়ত তারপরে ওকে আমি যখন দেখলাম যদিও এর আগে ওরা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল অনেক আগে কিন্তু তারা ঠিক মতো তার ডায়াগনোসিসটা করতে পারেনি কিন্তু দশ বছর বয়সে ও যখন আমার কাছে আসে তখন ওর ডায়াগনোসিস আমি করে দেখলাম যে সে অটিজমের বাচ্চা পরে ও যখন দ্বিতীয়বার তার বাবা মা আমার কাছে নিয়ে আসে তখন তার আচরণটা আগের থেকে অনেক ভালো ছিল কথাবার্তায় সে অনেক ভালো করে উত্তর দিচ্ছিল আগের মতো ওলট পালট করে কথা বলছিল না বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে অঙ্কনে বাবা মা সহ পুরো পরিবার মেনে চলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে কিন্তু আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় পরিবারের হতাশা বাড়তে থাকল আমরা বারবার এক্সপেক্ট করতেছি হ্যাঁ বাবা ডাকবে দাদা ডাকবে মা ডাকবে কিন্তু এই জিনিসগুলো যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন তো আসলে একটি মনের মধ্যে কি হয়েছে এটি যে হ্যাঁ কেন আমরা সেটা পাচ্ছি না এরপর যখন আমরা ফ্যামিলিগতভাবে অটিজম নিয়ে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করলাম আমাদের মধ্যে প্রায় হতাশার মতোই অবস্থা যে এত একটা ভাস্ট একটা জিনিস যেটা আমাদের মধ্যে কেন হইতে হইলো মানে খুব কিছু বুঝা বুঝতেই পারতেছিলাম না আমরা যে আসলে কি করা উচিত এখানে ওকে ওকে আসলে কি ধরনের এবং ডাক্তাররা এটা বলছে যে এই ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়তো বাংলাদেশে এখনও পসিবল না মানে এটার জন্য রিহ্যাবিলিটেশন যে যে ইয়েগুলো দরকার স্টেপগুলো দরকার ওগুলো হয়তো আমরা আমাদের দেশে প্রোভাইড করা সম্ভব না তাই এখন এই জিনিসগুলো তো আসলে অনেক অনেক সময়ের ব্যাপার যে ওদের যে বিহেভিয়ার চেঞ্জিংয়ের ইয়েগুলো টেকনিক্সগুলো অঙ্কনে বাবা অরবিন্দ দাস ঢাকার কয়েকটি বিশেষায়িত স্কুলে যোগাযোগ করতেন কিন্তু ঢাকায় বাস করা অঙ্কনে পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না অঙ্কনে যখন সাড়ে তিন বছর তখন অঙ্কনের মধ্যে ছবি আঁকার প্রতিভা প্রকাশ পায়
হচ্ছে আমাদের থেকে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগতে এর সাথে আমরা কোনোভাবেই আমরা কিছু করতে পারছিলাম না আমরা একদিন গ্রামের বাড়ি গেলাম চট্টগ্রামে আসার পরে আসছিলাম আমরা উদয়নে ইয়েতে উদয়ন এক্সপ্রেসে আসার পর রাত্র তখন তো সারবাড়ার দিকে আর ঘুমাই গেল পরদিন দুপুরে সম্ভবত বিকেলে হঠাৎ করে দেখলাম তার টেবিলে আপনার একটা ট্রেনের ছবি আঁকা লেখা আছে উদয়ন এক্সপ্রেস হ্যাঁ এবং আমি তো দেখি এটা কে আঁকছে এটা তার বলে না সে তো সে আঁকলো বুঝে ফেললাম আবার ওই নেওয়ার পরে ও মাথা নাড়লো বুঝালো ওকে দেখে আমি একটু অভিভূত হয়ে গেলাম একটা জিনিস আমার কাছে খুব ইয়ে লাগলো যে সে ট্রেনটা উদয়ন এক্সপ্রেস দেখালো ঠিকই ট্রেন লাইনটাকে ব্যান করে আসলো এলিভেশনটা তো আমার এটা কি ফ্রন্ট এলিভেশনের সাথে আমরা পেছনে যে এটা শুরু হবে ভিজুয়াল হবে এটা তার আইডিয়াতে কেন আসলো অঙ্কনকে ফেনে শিশু একাডেমিতে ভর্তি করা হলো কিন্তু ছবি আঁকার ক্লাসে অঙ্কনের আচরণ এবং অন্য শিশুদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বাসায় অঙ্কনের ছবি আঁকার ব্যবস্থা করা হলো সে প্রথম দিন এক ভালোই বসলো এমনি নর্মাল ছিল কিন্তু পরবর্তী ক্লাস থেকে দেখে একটু মানে সে ডিস্টার্ব শুরু করলো অন্যদের গুলা টানাটানি করে সব বাচ্চা তো এখন মনে এক বাচ্চার পেন্সিল নিল সে তারটা কেড়ে নিল সে কের চিৎকার হাও মাও তখন আমি চারটা পাঁচটা ক্লাস করালাম করার পর দেখলাম যে না আমার বাচ্চার জন্য অন্য বাচ্চাদের সমস্যা হচ্ছে তখন আমি চিন্তা করলাম না আমি তাকে এখানে না দিয়ে বাসায় একজন টিচার রাখবো ওর যে সমস্যাটা মূল যে এক জায়গায় সে দীর্ঘদিন থাকে না সবসময় বিহেভিয়ার চেঞ্জ করে একটা একটু আপগ্রেড হলো সে পট করে আরেকটাতে চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আর ড্রয়িংটা তার করা হলো না তখন ড্রয়িং এ শেয়ার করবে না পরবর্তী দেখলাম হয়তো রং পেন্সিলের তার কোনো অ্যালার্জি আছে কি না হ্যাঁ অথবা তার কোনো এটার প্রতি সংবেদনশীলতা আছে কি না জানি না যখন আমরা কিন্তু ওই তাকে ইচ্ছার বাইরে আর জেনে ড্রয়িংটা ওই পর্যন্ত আমরা ড্রপ করে দিলাম অঙ্কনের মধ্যে ক্রমশ বর্ণ পরিচিতি বই পড়া কম্পিউটার ঘাটাঘাটি করার আগ্রহ দেখা গেল আগে সে এক থেকে চল্লিশের নামতা পর্যন্ত সে অনবরত বলতে পারত না দেখে আমরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম যে এই ছেলে কিভাবে এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত নামতাগুলো অনবরতভাবে বলতে পারে ক্যালকুলেটারের আগে একসময় অঙ্কন টেলিভিশনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল টেলিভিশনের সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন অঙ্কনের কাছে অঙ্কনের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো টেলিভিশন দেখার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম সে কিছু চ্যানেল দেখত না সে দেখে এক এনজয় করে একটা মোমেন্টে এনজয় করল ওইটাই সে পনেরো বিশ মিনিট ধরে হাসাহাসি করতেছে একটা নাটকে অনেক বিজ্ঞাপন থাকে কিন্তু সে তার পার্টিকুলার দুইটা হয়তো তার পছন্দ সে জানে কখন এটা আসবে সংবাদের আগে কোন বিজ্ঞাপন দিবে এবং টাইম সম্পর্কে তার মারাত্মক ধারণা কখন কটা বাজে সে মেজেন করতে পারে এখন নটা এখন আটটা ওই সময় পারত সে এখন সংবাদ সংবাদ দিবে সংবাদের মিউজিকটা তার পছন্দ হেডলাইনটা তার পছন্দ সংবাদ কি বলছে এরপর শেষ আর মাঝখানে যে তার পছন্দ না শুরু যাবে আবার অ্যাড যেটা শুরু হবে ওই ওই পছন্দের অ্যাডের সময় সে আবার হাজির অঙ্কনের শিক্ষা জীবন শুরু হলো বাসার পাশের একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে ক্লাসে অঙ্কন এক মুহূর্তের জন্য বসে না এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে চলতে লাগলো তার অবাধ বিচরণ কখনো ক্লাসের এক কোনায় বসে নিজেই কথা বলত অন্য বাচ্চাদের সাথে অঙ্কন খেলত না এমনকি কথা বলারও আগ্রহ দেখাতো না বাচ্চারা তাকে নিয়ে মজা করত অঙ্কনকে খেপিয়ে তোলার মধ্যে তাদের ছিল আনন্দ অঙ্কনের শিক্ষার জন্য নেওয়া হলো বিশেষ ব্যবস্থা স্কুলে ভর্তি রেখে বাসায় প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা করা হলো অঙ্কনের উপর চাপ না দিয়ে তার আবেগ অনুভূতি আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে অঙ্কনের লেখাপড়া 